എല്ലാവർക്കും കാസർഗോഡ് അങ്ങ് ചെണ്ടയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സ്വപ്ന ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പോപ്കോൺ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് കുറേ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അറിയുമായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം സാധാരണ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോൺ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചോളം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ഈ ചോളമാണ് അതായത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സൈസ് നോക്കിയാലും വലുതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളറായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പരന്ന ഒരു ആകൃതിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കോൺ വാങ്ങരുത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ചെറിയ കോണാണ് അതും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സക്സസ് ആവില്ല അത് ശരിക്കും പൊരിയായി കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോൺ ഇതാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഇത് ചെറിയ 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 കോണാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കളറ് നോക്കിയാലും കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോ കളറാണ് അപ്പം ഈ കോൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും പൊരി ശരിയായിട്ട് ഉണ്ടായി വരൂ അപ്പം ഇതാ രണ്ടും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഷോപ്പ്സിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെറിയ കോൺ തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇത് ഞാനിപ്പം അരക്കപ്പ് കോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഞാനിപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ ബട്ടർ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്താലും മതിയാവും ഒന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊക്കോൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ലോയിൽ വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചോളം ഒന്ന് വലുതായി വരും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിട്ട് വരും ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കോൺ ഒന്ന് ചൂടായി പൊട്ടി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം പൊട്ടി വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റൗ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ശബ്ദം ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ കോണ് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോണ് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ ശബ്ദം കുറഞ്ഞ് അവസാനം ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവും ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ഇത് പൊരിയായി കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഇപ്പം ശബ്ദമെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കോൺ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ബട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും എല്ലാം കൂടി കോണിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോപ്കോൺ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്